catequesis fue muy importante para un grupo de personas, especialmente para mí, porque en el fondo yo he vivido mucho del cuento de tesis, no siendo una parte fundamental de tesis. Es cierto que, que Alejandro y yo en esa época lo hacíamos todos juntos, los cortos y demás. Él llegó a proponer que codirigiéramos, pero eso no era viable. Y yo tengo una participación, digamos, lateral en tesis. Aún así, soy parte de, de la ola que surgió a partir de esa película, ¿no? Y en ese sentido, pues, sientes nostalgia, agradecimiento y, y bueno, alegría, porque sigue siendo una peli tan vigente, digamos. La época de escritura con Alejandro la recuerdo, digamos, muy bien. Una época no solo de conseguir resultados que nos gustaban, sino de aprender muchísimo. Y eso es fundamental. No sé exactamente cómo fue que nos conocimos, pero sí recuerdo estar volviendo en metro con él. A mí me parecía un personaje, porque en esa época llevaba chaqueta americana, Alejandro, y discutíamos de cine en esta, en esta digamos, diferencia entre el cine de autor. Yo estaba ultra pedante y él estaba en una zona mucho más normal y muy apasionada. Y, pero hubo una química increíble y ya nos pusimos a hacer cortos muy rápido. El fenómeno Amenábar a mí me, me, me superó en muchos aspectos y me costó recolocarme, me costó una década eh, encontrarme y empezar a hacer las pelis que a mí me, me llamaban, ¿no? Porque después de tesis yo entré, bueno, escribimos Abre los ojos y después entré en una dinámica en la que de alguna manera se me intentó o intenté eh, trabajar en ese género comercial del thriller, pero yo no me encontraba ahí del todo a gusto. Y hubo muchos, muchos pasos y retrocesos durante tiempo hasta que me fui recolocando. ¿no? Yo creo que nunca he sido una persona eh, sencilla en los planteamientos que hago. A veces son, pasan un poco de la línea de lo osado o de lo enrevesado y eso los hacía complejos para levantar. Pero también, también yo creo que depende mucho del momento en el que caen. Los favoritos de Midas no se pudo hacer como película en su día porque no cayó en el momento adecuado. Y sin embargo ahora ha caído como naturalmente, sin obstáculos, con una claridad y una nitidez que a mí mismo me ha sorprendido, ¿no? Cómo, cómo se ha desarrollado y cómo ha surgido el proyecto. Las tres películas que he hecho yo antes de Los favoritos de Midas, eh, más o menos seguidas, que son Blackthorn, Proyecto Lázaro, Real Life se llama, y Las leyes de la termodinámica no pueden ser más diferentes entre sí. Para mí, obviamente, hay cosas comunes que tienen que ver con un, con un tratamiento del género o con un cuidado de la forma o con un intento de, de llegar a una cierta profundidad, eh, pero más allá de eso, son completamente diferentes. Eso también Digamos, yo creo que dificulta el hecho de que te puedan ver como un autor nítidamente. Porque si cada vez haces algo muy diferente, para el espectador eres una persona dispersa. ¿no? Eh, hoy en día, además, me parece que crear marca es un valor fundamental para cualquier autor y yo me siento completamente incapaz de eso. <risa> Es cierto que muchos de los referentes que yo traía conmigo como espectador eh, eran muy elevados, si quieres, cinematográficamente o intelectualmente, eran, eran potentes, ¿no? eran directores muy especiales, digamos. Eh, pero siguen ahí. ¿sí? Yo creo que, el, que el, el, el cine que consumes en tu juventud te marca para siempre. Yo hay algo que creo que es muy importante en mi, en, mi, en mi desarrollo como cineasta, creo que es el paso más importante, es que yo me empecé a educar en el cine, en torno a los 15, 16 años, en la época en que Pilar Miró fue directora de Televisión Española y eh, había ciclos de cine todas las noches, subtitulados, y por fortuna ya se había inventado el vídeo VHS, porque obviamente con los horarios que había, era in... yo no podía ver esas películas, pero podía grabarlas y verlas al día siguiente. 
Entonces, durante varios años, yo vi una cantidad enorme de cine, película por día, eh, cine muy variado, cine muy importante, que muchos de mi generación no consumieron. Y creo que eso me ha marcado profundamente. Mi generación comparte una serie de referentes, creo, eh, que, que son directores que, que funcionaron muy bien durante los 60, 70, 80. Eh, y en ese sentido, por supuesto, están ahí Kubrick, está Pekinpa, está Kurosawa, que era mi director predilecto, digamos. Y me marcó mucho el llegar a Madrid, llegar con muy poco dinero. Yo no tenía un chavo los primeros años en Madrid, tenía que trabajar para poder pagarme la carrera. Y entonces tiré muchísimo de Filmoteca. Y la Filmoteca fue un segundo paso en mi, en mi formación, digamos, que fue importantísimo también. Cuando yo empecé a trabajar en Blackthorn, a, a ver cómo lo afrontaba, recuerdo que mis referentes eran muy setenteros, y poco a poco la película, y también durante el rodaje, la película tiró para atrás, tiró para atrás en el tiempo, y sus referentes al final eran más sesenteros y cincuenteros. Eh, había mucho, había algo en la atmósfera de esa película y en la, en la estética que se iba un poquito más atrás en el tiempo. En la época de Blackthorn, eh, financiar una película en inglés era mucho más fácil que hacerlo en castellano. Y de hecho, en el guión original de Blackthorn, ellos dos hablaban mucho más en castellano. Eso se volvió una dificultad enorme, no solo para financiar la película, sino para encontrar al actor que pudiera manejarse bien en los dos idiomas. Eh, era mucho más fácil financiar ese tipo de películas eh, haciéndolas en inglés. Lo mismo ocurrió con, con Real Life. Pero eso ha cambiado completamente. Yo, a mí me gusta rodar en inglés, le he encontrado, le he encontrado el gustillo, hay algo que me, que me atrae en ello. He intentado eh, levantar algún proyecto en inglés después y no me ha sido posible. De hecho, las leyes de la termodinámica, yo la escribí y la pensé como una comedia inglesa. Eh, de hecho, creo que mucho del humor que yo pretendía incorporarle a esa película era una, un humor con una cierta, eh, un cierto tono inglés, digamos. Siempre me ha interesado un poco la ciencia. Yo creo que en las leyes de la termodinámica llegué a mi pico de, de, de poder exponer algo con claridad y con algo realmente complejo. No creo que llegue más allá en ese sentido. Me viene de un cierto interés que yo siempre tuve. De hecho, en, recuerdo que en el colegio era mejor en ciencias que en letras. Y eso se potenció muchísimo a raíz de la investigación que Alejandro Menabra y yo tuvimos que hacer para Ágora. Porque fue un proyecto que llegó a su forma después de un viaje muy largo, en el que barajamos otras historias, otros personajes, y la astronomía siempre estaba de fondo. Pero para mí el reto y lo valioso de las leyes de la termodinámica es que, es que más allá de que sea una comedia para pasar el rato, todo lo que se dice científicamente en la película es estrictamente documental. De nada de lo que dicen los científicos es incorrecto. Real Life es una película sobre la muerte, fundamentalmente. Y de hecho, yo solía decir en la, en la promoción de la película, de una forma un tanto pedante, que era una historia sobre la aceptación de la muerte por reducción al absurdo. Eh, es decir, alguien se resiste tanto a morir, lógicamente, porque es muy joven, que convierte su vida en un infierno. Y entonces ahí eh, vuelve a mirar a la muerte de una forma mucho más positiva. Es una película que, que fue difícil de, de montar, que, que tuvimos que sacrificar muchas cosas del guión porque, porque era imposible rodarlos, eh, pero por la que merecía la pena luchar porque, digamos, la esencia podía mantenerse eh, desde una producción española. ¿no? Yo tenía el empeño de que la película se intentara vender como una... como si fuera una película indie norteamericana, como una película de autor. 
y se intentó para llegar a más audiencia venderla como una peli de ciencia ficción, lo cual yo creo que es un gran error porque la ciencia ficción es secundaria eh, y porque ciencia ficción española huele mal. Ese concepto no huele bien al espectador y es muy arriesgado. Los favoritos de Midas sin Miguel Barros, eh, uf, yo no sé si habría conseguido darle la forma que tiene, eh, porque es un guión muy elaborado, digamos, ¿no? de, de concepto. Eh, y en la colaboración surgen, surgen las ideas potentes, pero a ratos nos costó muchísimo. Yo he escrito muy poco a dos manos, prácticamente solo con, con Amenábar, trabajando yo para él, siempre creo que tiene que haber alguien que que lleve el, el timón, y con Miguel Barros en las dos modalidades. Blackthorn es un guión suyo en el que yo he hecho un cable a posterior y a editar y a recortar y a, y a enfocar, eh, pero el guión es suyo. Y en el caso de Los Favoritos de Midas yo tenía, digamos, el timón, porque es un proyecto que yo le vendí a Netflix, aunque la idea original partió de él, fíjate. Pero al final, por circunstancias, pues acabé haciéndome yo con el proyecto. Como espectador, yo, yo me pongo un poco nervioso con muchas series, incluso muchas series muy buenas, porque siento que el chicle se está estirando demasiado. Porque el largometraje te obliga a condensar. Las series han traído una cosa muy buena con esta dilatación también, que es, eh, digamos, que se puede luchar contra una, una cierta aceleración narrativa. Eh, que se estaba dando en un cierto tipo de cine. No en todo, ¿eh? porque hay un cine autoral o independiente, digamos. Ya no sé qué significa independiente, pero es una palabra un poco vaga. Pero ese cine autoral se, se sustraía un poco de esa aceleración. Pero en general, el cine se estaba acelerando de una manera poco orgánica. No digo que sea buena ni mala. Pero sí creo que para que el espectador asimile determinados conceptos o conflictos o problemas, ideas, las asimile y, 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 y tengan un impacto en él, es necesario un cierto tiempo. Entonces creo que es la aceleración narrativa tiene el problema de que todo pasa. Y ese es uno de los problemas, creo, de la, de la ficción hoy. Vemos tanto, hay tanta oferta que todo nos pasa. Y nos da, lo mismo, nos da lo mismo 8 que 80. Los autores tendemos a ver el mundo desde nuestro ombligo. Eh, y yo siempre me acuerdo de cuando estabas en el colegio, en el instituto o en la universidad y alguien te enseñaba con todo su orgullo algo que había hecho y tú lo mirabas y decías, santo Dios. Tenemos que ser conscientes de que no todo lo que sale de nosotros es bueno, porque sí. De hecho, la mayor parte de lo que sale de uno es malo. A no ser que uno sea un genio, que hay muy pocos. Yo creo que uno de los grandes problemas de, de los autores en España es que la apuesta es personal. Si tú quieres levantar un proyecto, te lo tienes que escribir tú solo, sin cobrar, eh, y luego intentar venderlo. Entonces tiras a la basura meses y meses y meses y meses y te entra un canguelo tremendo. Entonces, eh, por otro lado dices, vale, pero voy a intentar meter la pezuñita aquí porque necesito ingresar. Eh, voy a intentar venderle esta idea aquí a ver si entro en un desarrollo, que es una cosa milagrosa. Ahora con las plataformas eso está cambiando. Eh, pero escribir guiones o intentar ser autor en España ha sido una apuesta económicamente muy arriesgada. Y de hecho, yo tengo la sensación de que hay unos... Quizás hay algunos autores en España que ganan mucho dinero, son muy poquitos. Eh, en el caso de los guionistas, en el mejor de los casos, son clase media. Y la mayoría son precarios. Y, coño, eh, hay que ganarse el pan y es complicado. ¿eh? Siempre se dice que la ficción siempre existirá, que la gente no puede vivir sin historias, pero cuidado, porque no solamente esa ficción puede adoptar unas formas que ahora ni siquiera sospechamos, 
sino que no siempre necesariamente en todo momento va a ser así. O sea, ahora mismo se consume mucha ficción, pero la manera en que se consume es muy diferente a cómo se consumía cuando yo empecé a hacer cine. Y eso marca una diferencia enorme. Cuando yo empecé a hacer cine, el cine era un producto cultural importante. Eh, y haber visto determinadas cosas eh, era importante para uno estar formado e informado. Eso ya no es así. Desde la producción se imponen unas ciertas dinámicas en las que la producción misma es más importante que la autoría en las que domina más una mente empresarial que dictamina por dónde han de ir los guiones. Y no estoy hablando necesariamente de los empresarios, estoy hablando de showrunners, lo que llaman showrunners, que es una cosa también eh, muy extraña, que en, en realidad tienen una función muy parecida a la que tendría un productor en cine, un productor implicado en sus películas. Eh, y marcan una dinámica... Al menos a mí me resulta, me resulta delicado que esa dinámica ocupe todo el espacio. Tiene que estar esa dinámica, pero creo que no tiene que ocupar todo el espacio. Es importante tener éxitos, pero es importante que el espectador que quiera ver otro tipo de cosas encuentre, encuentre el contenido. Es que la palabra contenido ya es peligrosa, ¿no? Yo cuando ruedo, cuando dirijo, soy muy, soy muy autista, digamos, eh, emocionalmente. Eh, soy como muy obseso con el trabajo y estoy totalmente concentrado en lo que estoy haciendo. Con lo cual no tiendo a, a vivir una experiencia personal de manera muy clara. De hecho, yo recuerdo que recién en, en Proyecto Lázaro, en Real Life, recién llegando un día al set, que era una casa, eh, me encontré con toda la caravana de, de los camiones, todo, que siempre me ha impresionado mucho y me ha agobiado mucho cuando lo veo. Y recién en esa película hubo un momento que dije, coño, esto está bien, porque estoy haciendo una peli totalmente mía, me están dejando hacer lo que quiero. Esto está bien, pero fue la primera vez que yo sentí algo, digamos, de alegría. Porque es verdad que cuando estoy rodando, de hecho, mi, mi, mi esposa todo el rato me dice, tío, tienes que ser más amable con tu equipo. Yo, yo soy bastante suave en los rodajes, pero quizás no soy caluroso. <risa> Y me echa siempre la bronca. Digo, tío, el equipo es humano, hay que entusiasmarles con lo que estás haciendo. Porque es que yo soy como una especie de director burócrata. Yo estoy a lo mío y doy las órdenes que tengo que dar. Y, y nunca quiero sentirme como el jefe. No me gusta sentirme el jefe. De hecho, yo siempre me enfado cuando el productor no está presente. Porque yo creo que el productor es el jefe. Y el director tiene que ser un tío que se centre en que la narración esté bien. Eh, pero nunca he conseguido que la visión del proyecto vaya por ahí porque, bueno, porque los esquemas no van por ahí. Siempre se pide que el director sea el general del ejército también, ¿no? Eh, no tendría por qué ser así. Siempre pienso que, que no, que el director es el tío que tiene que estar concentrado en lo que se está rodando. <risa>